nuestra historia empieza con un carro lleno de personas, los cuales son indocumentados que intentan cruzar hacia Estados Unidos, pero en medio del camino las personas que los iban a cruzar los dejan varados ahí a su suerte. Un par de días después Migración se percata de esto y manda a una unidad a verificar el contenido del carro, pero desafortunadamente varias de las personas que iban ahí pierden la vida. Por suerte un joven logra sobrevivir, entre algunos otros. Y así empieza nuestra película. Este joven es Ramón, el cual de regreso a su casa pasa a visitar a un amigo, el cual no solo lo consuela, sino también le menciona que tiene un familiar en Alemania, al cual le va muy bien, pues este le dice que debería de irse para allá, ya que ahí no hay migración como en Estados Unidos. Ramón desconcertado, regresa a su casa debido a su fracaso de intentar cruzar la frontera, por lo que este decide visitar a El Chiquis, el cual al parecer es un narcotraficante. Una vez ahí Ramón le pide a El Chiquis que de favor le pague o le dé una parte por sus tierras, las cuales al parecer las ha estado ocupando para sus actos delictivos. El Chiquis molesto le dice que se lo paga, pero a cambio este debe de trabajar en su grupo delictivo, pero Ramón se niega y le exige el pago por sus tierras. Por lo que el Chiquis lo corre. Los días pasan y el Manotas, un amigo de Ramón que trabaja con el Chiquis, llega a buscarlo, pero este llega muy mal herido. Al parecer este tuvo un enfrentamiento contra otro grupo delictivo. El Manotas le entrega un fajo de billetes a Ramón y le dice que no es mucho, pero es una parte por lo de su terreno. Después de eso se va para no involucrarlo, ya que lo andaban siguiendo, pero no sin antes pedirle a Ramón que en caso de que no llegara a sobrevivir, este lo reclamara y le diera cristiana sepultura. Ramón acepta y el Manotas se va. Al día siguiente Ramón se entera de que su amigo, el Manotas, no logra sobrevivir, por lo que Ramón cumple su promesa y le da cristiana sepultura. Terminado eso, y debido a la situación económica por la que pasa, Ramón vuelve a reconsiderar la propuesta de su amigo, el güero, de irse a trabajar a Alemania. Ramón prepara sus cosas y se va a Alemania en busca de una mejor vida. Afortunadamente Ramón logra llegar a su destino, pero se encuentra con un problema, pues resulta que la tía de, el güero, la familiar que le iba a dar alojo y hospedaje ya no vive ahí. Por lo que Ramón desconcertado, sin saber qué hacer, o a dónde ir, vaga un tiempo por las calles pues este no puede regresar a México debido a que no cuenta con el dinero suficiente, por lo que decide empezar a pedir dinero en la calle. En un principio le va bien, pues este logra conseguir dinero suficiente como para poder conseguir alimentos, e incluso para uno que otro gusto, como beber cerveza. Aunque los problemas no tardan en llegar, pues este se mete en problemas con un indigente de por ahí, el cual agrede físicamente a Ramón ya que este decía que esa era su zona para poder pedir dinero. Por suerte es auxiliado por una joven empleada, donde frecuentemente compraba sus alimentos, y por una amable señora, la cual será de mucha importancia más adelante. Y aunque las cosas parecían mejorar, empeoran, de un momento a otro, pues una noche en la que Ramón dormía en el metro, le roban su mochila por lo que lo pone en una situación alarmante, pues ésta contenía sus papeles, ropa y dinero. Pero pese a las malas circunstancias la suerte parece estar de su lado, pues la joven empleada al enterarse de la situación, no duda en ayudarlo, comprándole algunos alimentos para que éste no pase hambre, mientras que la amable señora de la vez pasada, le regala un abrigo, para que éste no pase frío. Afortunadamente, tanta es la curiosidad de la señora, que contrata a una traductora, por lo cual nos enteramos que ella se llama Ruth, y tiene intenciones de ayudarlo, por lo que al enterarse por medio de la traductora que éste vive en el metro, no duda en darle un pequeño espacio en donde dormir. Con el tiempo Ramón se adapta a su nueva vida en Alemania, por lo que empieza a trabajar ayudando a los vecinos de Ruth a sacar su basura, entre otras cosas, por lo que empieza a tener un pequeño ingreso para subsistir pero todo cambia un día, pues este platicando con Ruth escucha un sonido muy familiar, por lo que decide investigar un poco. Pues este sonido lo lleva hasta la casa del señor Müller, un simpático señor ya jubilado, el cual de joven se dedicaba a investigar sobre la música tradicional latinoamericana. Por lo que el señor Müller le da permiso a Ramón que vea su repertorio, a lo cual Ramón escoge un disco, lo reproduce y se pone a bailar. Para suerte de Ramón, 
estos quedan sorprendidos con sus habilidades, por lo que no les parece mala idea que éste les dé clases de baile. Pero no todas las personas son lo que aparentan, pues resulta que el señor Snyder, un vecino muy avaro de Ruth, está muy molesto con esta, ya que se dio cuenta de que Ramón duerme en el mismo techo que él, por lo que lo discrimina solo por ser extranjero. Pero para Ramón esto no es problema, pues aprovecha el tiempo para darles clases de baile a todos los demás inquilinos de ese edificio, y gracias a eso, logra ganar algo de dinero, el cual usa para mandárselo a su familia en México. El tiempo pasa, y Ramón sigue trabajando muy duro, encargándose de todas sus responsabilidades, hasta que se da cuenta que uno de los vecinos muere, pero por suerte era el viejo avaro del señor Snyder, así que no hay mucho que perder. Pero no todo es trabajo en la vida de Ramón, pues a este lo agarran con las manos en la masa, mentira, es broma, solo se malinterpretó la situación. Pero aún así no le va tan mal pues a este lo llevan a que pase bien el rato, grande Ramón, los pibes estamos orgullosos de ti. Una noche Ruth invita a cenar a Ramón, y aunque no lo parezca, esta será la última vez que se vean, ya que días después Ramón desaparece, por lo que Ruth decide buscarlo, y aunque esta ha pasado días enteros buscando a Ramón, no lo logra encontrarlo por ningún lado. Por lo que, de casualidad, hurgando entre la correspondencia del señor Snyder, logra darse cuenta que el señor Snyder antes de morir, había contactado con migración para denunciar a Ramón, ya que éste odiaba a los extranjeros. Por lo que Ramón fue detenido por migración. Ruth al enterarse de esto, rápidamente junto al señor Müller, van en busca de Ramón, a donde éste se encuentra detenido, pero es demasiado tarde, ya que justo en ese momento Ramón es extraditado a México. Una vez en México, devastado, Ramón regresa con su familia, a la cual había extrañado demasiado. Pero por el otro lado quien también está devastada, es Ruth, pues esta extraña a su gran amigo, con el que pasó buenos momentos. Ante esta situación, Ruth decide donarle toda su pensión a Ramón, pues está de más decir que ella misma sabe que sus días están contados, y no tiene a quien dejarle ese dinero, por lo que está más que decidida en ayudar a su gran amigo. Ruth se comunica con Ramón, y le da el número de cuenta, y aunque ésta intenta explicarle, sabe que no tiene caso, pues éste no le va a entender. Ramón va al banco, y una vez ahí descubre que Ruth le ha mandado casi un millón de pesos, por lo que éste no puede contener las lágrimas, pues está más que contento. Pues su amiga, esa persona tan especial para él, le ha dado lo que nunca nadie hubiera hecho. Después de eso, la película termina con Ramón comprándole medicinas y otras cosas a su familia y enseñándole a su madre ese acto de bondad que su gran amiga le heredó. Esperamos haya sido de su agrado esta película, si les gustó por favor no olviden dejarnos su me gusta, suscribirse y activar la campanita para cuando subamos un nuevo video, también no olviden decirnos en la caja de comentarios qué otra película les gustaría que resumiéramos, nos vemos, hasta la próxima.